வெல்கம் டு புஷ்பாவின் எம்இ ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற பன்னீர் தோசை தான் நம்ம வீட்டில் இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செஞ்சிடலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க இந்த பன்னீர் தோசைக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னன்றத பார்த்துடலாம் ஒரு கப் ஆனியன் நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு தக்காளி ஒரு கப்பு பன்னீர் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சால்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல இதில் ஆனியனை போட்டுடலாம் ஆனியன் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் கடாயில் கடாயில் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் அதில் இந்த ஆனியன்ஸ் போட்டு வதக்கிடலாம் இந்த ஆனியன்ஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கணும் இந்த வெங்காயம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி பாருங்க நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வதங்கிட்டு இப்போ இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா மெல்லிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்து வதக்கிட்டால் ஒரு நல்ல வாசனை வரும் அதோடு கூட நெக்ஸ்ட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதை இந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடுவோம் இதில் இந்த அரிஞ்ச தக்காளியை சேர்த்துடலாம் இதில் இந்த அரிஞ்ச தக்காளி இப்போ நான் சேர்க்குறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி நல்லா குழையாக வதங்குற வரைக்கும் அதை நம்ம வதக்கி விட்டுடலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்க்குறேன் இந்த வெங்காயம் தக்காளி சீக்கிரம் வதக்கிடும் அதுக்காக இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ இதில் இந்த மிளகாத்தூள் போட்டுடலாம் அதில் இந்த தனியா தூளும் போட்டுடலாம் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் தண்ணிலாம் எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது இதுக்கு அப்படியே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா இதை வதக்கிடலாம் இந்த மூடிட்டு நல்லா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கணும் இதை இது பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இந்த மிளகாத்தூள் போட்டதுலாம் பச்சை பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த துருவின பன்னீர் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா இதை ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கலந்து இறக்கிடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இது நல்லா வதங்கணும் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய பன்னீர் பன்னீர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இது இப்போ இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு தோசை நெக்ஸ்ட்டு எப்படி சொல்லலான்னு பார்க்கலாம் பன்னீர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதை தோசைக்குள்ளே எப்படி ஸ்டப் பண்ணி தோசை உள்ளான்றத பார்த்துருவோம் இட்லி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு கப்பில் இப்போ நம்ம எப்படி இட்லி தப்பு தப்பு தோசை இப்போ தோசை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ தோசை எப்படி ஊற்றலான்றத பார்த்துடலாம் முதல்ல தவாவை நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் இந்த 
கொஞ்சம் தோசை இப்படியே மூடிடணும் ரெண்டு பக்கமும் சுட்டுனாக்கா பன்னீர் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னொரு தோசை எப்படி ஊற்றலான்றது பார்த்துடலாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு எண்ணெய் ஊற்றலாம் பட்டர் கூட இதில் நம்ம சேர்த்தா எண்ணெய் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போட்டு மூடிடலாம் ஹோட்டல்லாம் வைக்கிற மாதிரி இதை நடுவில் வச்சுட்டு பன்னீர் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இத ரெண்டு விதமான ஸ்டைல காட்டிருக்கோம் இந்த தோசை எப்படி சொல்லலான்றத இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கான் அனுப்புனீங்கனாக்கா பெல் ஐக்கான் அமுக்குனீங்கனாக்கா அமுக்குனீங்களா தப்பு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கான் அனுப்பு அமுக்குனீங்கனாக்கா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந